Yo soy Roberto Pombo, director general del diario El Tiempo de Colombia. Yo creo que los retos eh, están enfocados en varios sentidos. En un sentido eh, tecnológico, que es eh, el periodismo hispano tiene que eh, adecuarse a, a nuevas formas de lenguaje eh, que están dictadas por las nuevas plataformas tecnológicas. Eh, en términos de, de, de brevedad, de visualización o vídeos, etc. Eh, y, por otro lado, el esfuerzo de ubicar, tratar de ubicar comunidades específicas de intereses dentro de la gran cantidad de lectores, televidentes, eh, oyentes que tiene la, la radio, eh, la, la, el periodismo dentro de, sus, dentro de sus nuevas tecnologías, de manera que una un aspecto es buscar eh, comunidades como una unidad temática y de intereses y la otra es la adecuación a nuevas formas eh, de periodismo que, 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 que obligan las tecnologías actuales. No lo sé, yo diría que no, eh, yo diría que no. Eh, sí hay un, un elemento evidente de expansión en la medida en que hay una presencia cada vez más fuerte de, de, de hispanohablantes en distintos lugares del mundo, es decir, en términos de penetración de nuevos espacios, sin duda es un, un, un periodismo que está jugando un papel muy importante, pero yo creo que desde el punto de vista de las, de las formas y de las tecnologías, estamos todos los periodistas de distinto orden metidos más o menos o navegando más o menos en mares parecidos. Eh, muchísimo, muchísimo. Yo creo que se siguen conservando las formas clásicas en términos de los géneros, eh, las entrevistas, las crónicas, los reportajes, etcétera, pero indudablemente está, está diversificando muchísimo el tipo de mensajes y la forma de los mensajes. Estamos ante unas audiencias cada vez más autónomas, cada vez más independientes, cada vez, si se quiere, más caprichosas, y eso nos obliga a nosotros a atender esos requerimientos en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con formas periodísticas específicas y complejas que van desde, desde pequeñas, muy pequeñas narraciones eh, de texto, eh, entrevistas o mensajes hablados, audios en, en todas sus, sus formas, de manera que la complejidad es enorme. No, bueno, eh, de, de la casa eh, eh, solo, solo hay eh, recuerdos buenos y recuerdos muy importantes. En esta, en esta casa eh, hemos tenido que acudir en calidad de periodistas a grandes acontecimientos de carácter histórico eh, y al mismo tiempo este ha sido escenario como lo es ahora de encuentro de los periodistas mismos donde, donde nos hemos sentido, por supuesto, en casa y no en una casa eh, común y corriente, sino en una casa eh, llena de historia, llena de calor, llena de sabiduría, llena de una eh, arquitectura muy especial. Es un, son un cuarto de siglo eh, más que notable.